ცნობილია რომ შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტები როგორც კოვიდ-19 ხრამეტით ინფიცირების ისე დაავადების მძიმეთ მიმდინარობის მაღალი რისკის ქვეშ დგანა. რა არის ამის მიზეზი და როგორ უნდა მოიქცნენ პაციენტები დაავადების განვითარების შემთხვევაში? ამ დეტალებით ეთერში ენდოკრინოლოგი ქეთი ასათიანი გვერდება ქეთი მოგესალმებით. კარგად გესმით ჩვენი. ზმ ოვიდ ინფიცირებულ პირთა მონაცემებს მოიცავდა და სწორედ იქ იყო ხაზგასმით აღნიშნული რომ შედარებით უფრო მძიმეთ ეს დაავადება მიმდინარეობდა თამხლები ქრონიკული დაავადების მქონე პირებში პირველ რიგში პირველ ადგილზე ამ პაციენტთა კოჰორტაში გახდა გულის ძარცვა სისტემის დაავადება ხოლო მეორე ადგილს იკავებდა შაქრიანი დიაბეტი სულხახანს 23 აპრილს და ნიუ-იორკის ერთ-ერთი ერთ-ერთი არ ალბათ რამოდენიმე სტაციონარის მონაცემი სადაც 5700 პაციენტი იმყოფებოდა და ყოველთვის ხოლმე სტაციონარში ისინი მოათავსეს 1 მარტიდან 4 აპრილამდე და იქაც შეფასდა მათი თანხლები ფონიტური დაავადებების მდგომარეობა და ასე განსაჯეთ აქ პირველ ადგილს უკაც რა ვათ ქეთი პატარა ტექნიკური მხარვეზი გვაქვს გავასწორებთ ახლა სულ რამოდენიმე წამში თუმცა მანამდე შეგვიძლია ალბათ ისევ რეკომენდაციები გავცეთ და ჩვენს მაყურებელს მივაწოდოთ ინფორმაცია იმ სიმპტომების შესახებ რომელიც კორონავირუს ახასიათებს ხშირად ერევათ ხოლმე კორონავირუს სიმპტომები გაციებასთან დაკავშირებით ოთარ დაგვახმარები ამ შემთხვევაში კიბოტონო შევეცდები რომ დაგეხმაროთ ძალიან გავს ერთმანეთს უბრალო გაციება კორონავირუსი და სხვა ვირუსული ინფექციები მოდით კიდევ ერთხელ გადავიმეოროთ კორონავირუსი სიმპტომები რომლებიც უკვე კარგად ვიცით მაგრამ გამეორება ზედმეტი არასდროს არის თან თანაც ჩვენი ინფოგრაფიკის დახმარებით უფრო მარტივად შეძლებთ გრიპის გაციების და კორონავირუსის ერთმანეთისგან განსხვავებას აი გამოჩნდა ჩვენი ინფოგრაფიკა და ხედავთ სამ სხვადასხვა ზომის წრეს პატარა ნიშნავს იშვიათად დამახასიათებელს დიდი ხშირ ხოლო საშუალო საშუალოდ დამახასიათებელს. ჩვენ ხედავთ აქ წერია კორონავირუსი გაციება და გრიპი. მარცხნივ კი ჩამოთვლილი გვაქვს სიმპტომები. პირველი სიმპტომი არის სიცხე, რომელიც ხშირია კორონავირუსის და გრიპის დროს, ხოლო იშვიათია გაციების დროს. შემდეგ არის დაღლილობა, რომელიც ამ წრეების მიხედვით ხშირია გრიპის დროს, საშუალოდ დამახასიათებელია გაციებისა და კორონავირუსის დროს, ხველა ხშირია კორონავირუსის დროს, გაციების დროს იშვიათი, ხოლო გრიპის დროს საშუალოდ დამახასიათებელი. ხედავთ ასევე რომ ცემინება კორონავირუსი და გრიპს საერთოდ არ ახასიათებს სამაგიეროდ ხშირია გაციების დროს. ტკივილების ხეულში ხშირია გაციებისა და გრიპის დროს, ხოლო კორონავირუსის დროს საშუალოდ დამახასიათებელია. ასევე ვხედავთ რომ გაჭედილი ცხვირი, ცხვირიდან გამონადენი და დიარეა კორონავირუსი იშვიათად ახასიათებს, ხოლო ყელის ტკივილი, თავის ტკივილი და სუნთქვის უკმარისობა საშუალოდ. ოთარ ახალი სიმპტომი არ გამოკვეთილა ხო არაფერია იმ ბოლო პერიოდში ჯერჯერობით როგორც ინფექციონისტები გვეუბნებიან ახალი სიმპტომი გარდა იმისა და უშუალოდ რაც შეიძლება გამოიწიოს თანხლებმა დაავადება სუფთა კოვიდ-19 ახალი სიმპტომი ჯერჯერობით არ გვაქვს კი ბატონო დიდი მადლობა და ქეთი ასათიანი დაგვიბრუნდა უკვე ხაზზეა გავ ბატონო ქეთი გესმით ჩვენი რა თუ შეიძლება რომ გაქვთ პასუხი რა რეკომენდაციები გაქვთ აი შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებისთვის როგორც ვირუსის თავიდა ნაცილების თვალსაზრისით ისე დაინფიცირების შემთხვევაში მისი მსუბუქი ფორმით გადატანის გადატანისთვის მეძიახ იცით ალბათ უპირველეს ყოვლისა იმისათვის რომ არ დასნებოდნენ უნდა დარჩნენ შინ დაიბანონ ძალიან ხშირად ხელები მოხდეს იმ ზედაპირების და საგნების ხშირი დეზინფექცია რასთანაც აქვს ყოველდღიური შეხება სავალდებულოა რომ მოხდეს სისხლში გლუკოზის ანუ შაქრის განსაზღვრა გაცილებით უფრო ხშირად ანუ სასურველია მყარი გლიკემიური კონტროლის ქონა აქ მე ვგულისხმობ იმას და უფრო მეტად ხშირად შაქრის გაზომვას ვიდრე ჩვეულებრივ სხვა დღეებში ხდება ხოლმე რა თქმა უნდა სწორყვება ალტერნატივა არც თვით იზოლაციისა და არც კარანტინის პირობებში არ აქვს და სწორი 
ყოვა უპირველეს ყოვლისა ასევე არ დაგვავიწყდეს წყლის მიღება ყურადღება უნდა მივაქციო ძილის სრულფასოვნებას და ხარისხს და ჰქონდეს მუდმივი კონტაქტი მკურნალ ექიმთან დიდი მაზობა გასაგებ და როგორ უნდა მოიქცეს შეაქრენი დიაბეტის მქონე პაციენტი ინფიცირების შემთხვევაში ხალბდონოკეთ იცით ალბათ ყოველივე ზემოთ ხმოს დავამატებდი იმას რომ რა თქმა უნდა უნდა იყოს მუდმივ კავშირში მკურნალ ექიმთან ენდოკრინოლოგთან და ინფექციონისტთან გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მედიკოსმა რა თქმა უნდა მისი მდგომარეობის სიმძიმის და მიხედვით იმ სიმძიმის გათვალისწინებით უნდა განაგრძოს მან მკურნალობა სახლის პირობებში თუ უნდა მოხდეს მისი სტაციონარში გადაყვანა სასურველია რომ საჭირო მედიკამენტების ისევე როგორც გლუკომეტრის და იმ ეგრე წოდებული ტესტ ჩირების სმარა იყოს აუცილებლად თავიდანვე შეძენილი და შექმნილი რათა მინიმალურად მოხდეს ინფიცირებული პირის გარეთ გასვლა და მე ვფიქრობ რომ დანარჩენი უკვე სიტუაციიდან გამომდინარე ინდივიდუალურად უნდა მიიღოს მედიკოსმა გადაწყვეტილება. აა კეთი შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებში თუ იკვეთება რაიმე სპეციფიკური სიმპტომი კორონავირუსი დაინფიცირების შემთხვევაში? იქით ალბათ გამიჭირდება რაიმე სპეციფიკური სიმპტომის გამო გამოკვეთა რატომ იმიტომ რომ თქვენთვის კარგად არის ცნობილი რომ შაქრიანი დიაბეტი ისეთი დაავადებაა რომლის დროსაც ბევრი სხვა თანხლები პროცესი ხშირად ასიმპტომურად ანუ სიმპტომის გარეშე მიმდინარეობს აქედან გამომდინარე შეიძლება აბსოლუტურად განვითარდეს ისე რომ ფაქტობრივად ვერც კი მიუხდეთ რომ საქმე გვაქვს ამ ინფექციასთან ამიტომ ვფიქრობ რომ ესეც საკმაოდ ინდივიდუალურია კეთი როგორც აღნიშნეთ რა თქმა უნდა დაბალანსირებული კვება ძალიან მნიშვნელოვანია კორონავირუსის ინფიცირების შემთხვევაში პირობებში აა მით უფრო რაც ახლა გაზაფხულია რაც ორგანიზმის გაჯანსაღებას და ვიტამინებით გამდიდრებულ საკვებს მოითხოვს აა კიდევ რაიმე სხვა არ დაამატებდით იმიტომ რომ კვებასთან ერთად რა თქმა უნდა იზო თვითი იზოლაცია რით შეიძლება კიდევ აი ესეთი მაღალი რისკის მქონე პაციენტებმა თავის თავს გაურთხლენ გარდა იმისა რაც თქვენ უკვე აღნიშნეთ ხელის დაბანა და შემდეგ რაიმე ხო არ გამოგჩა ჩვენ როგორც ექიმებმა უბრალოდ გმინდა რომ რაღაც კიდევ დამატებით ინფორმაციები მოწოდოთ ჩვენ პაციენტებს იბატონო დამატებით ინფორმაცია სულად გეთანხმებით რომ არაფრით არ შეიძლება კვების რეგულარული ესეთი სწორი ჯანსაღი პრინციპის უგულ ებელყოფა შედლების დაგვარა თუ უნდა დავიცერთოთ სითხით აუცილებელი არის გლუკოზის შედარებით უფრო ხშირი კონტროლი და მონიტორინგი სახლის პირობებში შესაძლებელია ფიზიკური აქტივობა და უნდა შევინარჩუნოთ ეს რადგან კონცები ზომიერი წვრთნა ვარდიში მნიშვნელოვნად დაუმჯობესებს იგივე იმუნური სისტემის მდგომარეობას ასევე რა თქმა უნდა როცა საუბარია დიაბეტი დაავადებულ პირზე მნიშვნელობა აქვს თვითონ დაავადების ხანგრძლივობას რომ მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი სითხში ალი და დაბალი შაქრის მაჩვენებლების ცვალებადობა და მერყეობა იმისთვის რომ ყველა ის გართულება რაც შესაძლოა თანს დევდეს შაქრიან დიაბეტს იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი იმიტომ რომ თქვენ რა თქმა უნდა კარგად მოგეხსენებათ რომ სწორედ აი შაქრის ციფრების მერყეობა ქმნის ძალიან სერიოზულ პრობლემას იგივე ამ დაავადების მართვის თვალსაზრისით ისიც რაც შეეხება გაზაფხულის პერიოდს მე ვფიქრობ რომ როცა საუბრობ დამატებით რაიმე ან პოლივიტამინის ან გნებავთ იგივე კონკრეტულად ბეჯგუფის ვიტამინის ან დაც დე ვიტამინის მიღებაზე ფიქრობ რომ მაინ ჯობს კოორდინირებულად მედიკოსთან შეთანხმებით მოხდეს გნებავთ დოზის განსაზღვრა გნებავთ მკურნალობის ხანგრძლივობის განსაზღვრა საერთოდ გჭირდება თუ არ გჭირდება დამატებით მედიკამენტის მიღება არ მივიღოთ თვითნებური გადაწყვეტილება და მკურნალ ექიმთან შეთანხმებით მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება ხეთი და ბოლოს ცოტა გადავუხვე დიაბეტს ისიც რამე და კითხოთ არსებობს მართლა ისეთი პროდუქტები რომლითაც შეგუძლია ჩვენ სახლის პირობებში შიავი მაღლოდ იმუნიტეტი ანუ აი არსებობს მაგი ნიორი მაგალითად ამბობენ იცი ჩვენ რომ რეკომენდაცია მივცეთ ჩვენს პაციენტებს რომ ნივრით მოხდეს ამისი პრევენცია ვფიქრობ ეს გამართლებული არ იქნება ნიორი არის ის საოცარი ისეთი სპეციფიკური მახასიათებელი რომელიც თითოეული დიასახლისის გემრიელ კერჩი რაღაც განსაზღვრული დოზირებით არის მე ვფიქრობ რომ ზოგადად იმუნური სისტემის გამართული მუშაობა რა თქმა უნდა დამოკიდებულია თქვენ სწორი კვების რეჟიმზე და პრინციპზე იცი აქ ალბათ ჯობს რომ ყურადღება გამამახვილოთ იმაზე რომ ძალიან ხშირად ამ პირობებში თვით იზოლაციის კარანტინის პირობებში აბსოლუტურად უგულებელ ყოფილია კვების რეჟიმული ხასიათი აი მოდით უპირველეს ყოვლისა შევიმუშავო დავიბრუნოთ ის კვების რეჟიმი ცოცოტა ხშირ ხშირად საკვების მიღება მაქვს 
ალურად ვეცადოთ რომ სეზონური პროდუქტი გამოვიყენოთ იმისთვის რომ აღმავლოთ ჩვენი იმუნური სისტემა როგორც უკვე მოგახსენეთ არ დაგავიწყდეთ წლის მიღება და ძივის ხანძლიობა და სულფასოვნება და მე რასაც დავამატებდი ალბათ არის ის რომ უნდა გვახსოვდეს რომ ნებისმიერი დაავადების გამყოლება სჭირდება შემართება აი ეს განწყობა და მებრძოლი სული და არ დავკარგოთ ოპტიმიზმი მე კი ჩემი სხრივ მინდა გისურვოთ გამხდელობა კეთი და წალზე ისაუბრეთ ბევრი და ცხელი წყალი არ არის აუცილებელი არ არა თქმა უნდა რა თქმა უნდა არა ხოლოს ხატი ის მიღების ისეთი ინდივიდუალური დოზირებული რეჟიმი კი ბატონო დიდი მადლობა კეთი საინტერესო საუბრისთვის დიდი მადლობა ეს ეგი შესანიშნავი რეკომენდაციები მივიღეთ ცივი წყალი დავლიოთ ცხელი წყლით ხე დუში ხატი მივიღოთ ბახო რა შეეხება ნიორს მეც მჯერა კი მიუხედავად იმისა რომ ექიმები ამბობენ რომ ნუ ერთ-ერთი სარი მე მაინც მჯერა რომ ნიორი გადაგვარ ხლაყაო მთელ მთელს მე მაშინ როგორც ექიმი მეც გეტყვით რომ მეც ძალიან დიდ პატივს ვცემ ნიორს და მეც მჯერა აი აი და გიმალო ივიტო გაქვს ასეთი მაგარი იბუდიტეტი ხან კლუბი ქონია ნიორის ესე იგი შემდეგ 